नमस्कार मैं डॉक्टर चैतन्य हूँ और हम देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिटिकल केयर बेसिक्स इस चैनल में हम देख रहे हैं ईसीजी ट्यूटोरियल्स और दिस इज द्वेंटी फोर ट्यूटोरियल इसमें हम देख रहे हैं साइनस बेड कार्डिया तो आइए देखते हैं साइनस बेड कार्डिया साइनस बेड कार्डिया मीन्स हार्ट रेट लेस देन सिक्सटी पर मिनट विथ ऑल द क्राइटेरिया ऑफ साइनस रिजम वॉट आर द क्राइटेरिया ऑफ साइनस रिजम हम सबको मालूम ही है फिर से रिवाइज करते हैं वन थिंग इज द रिजम शुड बी रेगुलर सेकेंड इज पी वेव द पी वेव शुड बी कमिंग फ्रॉम द साइनस रोड राइट सो दैट मीन्स दिस दिस द साइनस रोड एंड पी वेव इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन सो पी वेव आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स लीड टू एंड दे आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम लीड एरिया That means P wave should be positive in lead two and negative in area. So this is the criteria, important criteria for sinus rhythm. Then the PR interval should be 0.12 to maximum five small square that is 0.2 milliseconds, 0.2 seconds, and QRS complex should be less than 0.12 seconds. <coughs> Causes of bradycardia. सबसे इंपॉर्टेंट कार्डिय कॉजेस स्पेशली हार्ट अटैक एवरीबडी नोज दैट राइट कॉर्नर सप्लाइज दाइनस नोड एज वेल एज द एवी नोड सो इन इनफ्यूमल एम आई द पेशेंट कैन हैव ट्रेडिक कार्डिया और इवन हार्ट बॉक्स सो एक्यूट एम आई इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन साइनस नोड डिस्फंक्शन पे हम वीडियो देख चुके हैं सो so, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ साइनस ट्रेडिक कार्डिया Myocarditis can cause bradycardia. Obstructive sleep apnea is again an important cause of sinus bradycardia. Carotid sinus syndrome may the carotid sinus becomes hyperactive. So, thoda bhi sinus stimulate ho kisi bhi karan se, the patient has bradycardia. Similarly, some patients have exaggerated vagal activity. So, such patients may simple sneezing, vomiting, coughing can cause bradycardia. Even valsalva maniwa. What is valsalva maniwa? अपन सांस लेके नाक और मुंह बंद करके जब तेज फोर्सफुली सांस छोड़ने की कोशिश करते हैं नाक से एक्सर करने की कोशिश करते हैं तब द एयर गोज इन स्टेशन ट्यूब दैट इज वाल्सो सो इवन वाल्सो कैन इंड्यूस ब्रेडी कार्डिया इन पेशेंट विद एक्साइटेडल एक्टिविटी सी एन एस कॉजेस आर अमंग इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ साइनस ब्रेडी कार्डिया स्पेशली एनी कॉज जिसमें इंट्राप्रेन प्रेशर बढ़ा हो है ना हेड इंजरी ट्यूमर वॉट एवर सो Uh, you get bradycardia stroke can have bradycardia cervical injury as well as thoracic spine injury can cause bradycardia other causes include anorexia nervosa hypothyroidism right hypothyroidism is one of the common causes of uh, bradycardia in fact whenever the patient has bradycardia and patient is otherwise stable check for thyroid function hypothermia luckily india mein rare hai severe prolonged hypoxia so prolonged hypoxia due to any reason can have bradycardia aapne dekha hoga ki jab bhi patient lambe samay tak hypoxic rehta hai patient in severe ardias and patient not maintaining his pulse in spite of the best of the modes then after some time patient is develop bradycardia and this is a bad sign channel pathways like brugada syndrome and long qt syndrome Lot many infections, बहुत सारे infections bradycardia cause करते हैं. Typhoid is known for related bradycardia. Malaria can cause bradycardia. Dengue, scrub typhus, आजकल scrub typhus common है. Legionella, leptospirosis, diphtheria, cystacosis. The list is long. Q fever, Chagas disease, hemorrhagic fever, yellow fever, Rocky Mountain spotted fever, and Lyme disease. Importantly, बहुत सारे drugs, especially anti whatever you call anti arrhythmic drugs can cause bradycardia so bahut sare classes say class 0 evapredi selective acid node blocker or class 1a sodium channel blocker like quinidine procainamide class 1c especially flecainide class 2 beta blockers especially jese bhi patient ko bradycardia hai to check Whether the patient is on beta blocker, beta blocker and calcium channel blockers of the two most common classes of drugs, जिससे bradycardia होता है, तो कोई भी patient आपके पास आता है, patient has bradycardia, check whether the patient is on beta blockers. 
क्लास थ्री लाइक एमेडरॉन डोनेडरॉन सो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास फोर जैसा कि हमने देखा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स स्पेशली डेल्टाजन एंड बेराटामिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स डिबॉक्सिन सम एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स क्लोनिडीन रिजर्पीन एंड अल्फा ब्लॉकर्स लाइक मेथडोका सम एंटीसाइक्लोटिक ड्रग्स लाइक लिथियम फिनोथाइजीन एंड एमिट्रोप्टिलिन एडिनोसिन इज अ क्लास 2 ई ड्रग दैट कॉजेस ब्रैडिकार्डिया एंड सिमेटिडीन आजकल रेयरली यूज होता है इज अ ड्रग ड्रग टू रिड्यूस एसिडिटी सो इस टाइम इस टाइम ब्लॉकर दैट आल्सो कॉजेस ब्रैडिकार्डिया ब्रैडिकार्डिया को जो सिम्टम्स है दे कैन बी आइदर रिलेटेड टू द डिजीज व्हिच कॉज ब्रैडिकार्डिया इन फर्स्ट प्लेस फॉर एग्जांपल एंजाइना हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर और सिम्टम्स में भी रिलेटेड टू स्लो हार्ट रेट इटसेल्फ है ना स्लो हार्ट रेट होता है तो ब्रेन को परफ्यूजन नहीं मिलता पेशेंट हैव मे हैव लाइट हेडेडनेस प्री सिंकपी और कॉग्निटिव स्लोइंग और एक्सरसाइज इन बॉडी थोड़ा भी काम करने पे थकान महसूस होती है और पेशेंट सिम्टम्स में भी सटल और वे बहुत थकान होने काम करते नहीं बन रहा है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ब्रैडिकार्डिया इसमें बहुत जितने सारे रिदम्स है नॉर्मल एंड अबनॉर्मल जिसमें हार्ट रेट कम होता है वो सब इंक्लूडेड है जैसे साइनस ब्रैडिकार्डिया के वेरिएंट्स लाइक साइनोमेट्रियल ब्लॉक और साइनस नॉट डिस्फंक्शन और एवी ब्लॉक्स एसोसिएटेड विद एट्रियल फ्लटर ऑफ फिब्रिलेशन और सेकंड और थर्ड एक एवी ब्लॉक कंप्लीट हार्ट ब्लॉक आइसोलेटिक एवी डिसोसिएशन देन वैंडरिंग एट्रियल पेसमेकर मतलब बीट टू बीट अलग-अलग जगह से इंपल्स फो, फोसस फोकस से इंपल्स जनरेट होता है एंड सो पी वेव इज डिफरेंट बीट टू बीट चेंज होते हैं पी वेव देन जंक्शनल एस्केप रिदम्स एंड वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम्स नाउ व्हाट टू वी डू इफ द पेशेंट हैज ब्रैडिकार्डिया फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि पेशेंट को तकलीफ है कि नहीं पेशेंट को सिम्टम्स है कि नहीं इफ द पेशेंट डज नॉट हैव सिम्टम्स सो इमीडिएटली कुछ करने की जरूरत नहीं यू कैन डू एडिशनल टेस्टिंग लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अ टीएस इंटरन टू सी फॉर हाइपोथैरेटिज्म यू कैन गेट एक्सरसाइज टॉलरेंस होटा मॉनिटरिंग इको ईसीजी दैट बेसिक वर्कअप यू कैन डू इफ द पेशेंट इज सिम्टम द पेशेंट हैज सिम्टम्स देन सी विद द पेशेंट इज हेमोडायनेमिकली स्टेबल और अनस्टेबल If the patient is hemodynamically stable, तो आपको चेक करना है whether the patient has MI. If the patient has MI, then treat accordingly. If the patient does not have MI, then check for other causes. For example, TSH, true root hypothyroidism, or any infection which is causing bradycardia. अगर ऐसा कुछ मिलता है, तो treat that infection. उसके बाद या thyroid का problem मिलता है, treat the problem. उसके बाद अगर heart rate improve होता है, yes. तो नो इमीडिएट ट्रीटमेंट इज नेसेसरी कंसीडर लॉन्ग टर्म एलिमेंटरी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएट फॉर सिक्स साइनस सिंड्रोम अगर ऐसा सिम्टम्स डू नॉट इंप्रूव इवन आफ्टर ट्रीटिंग द कंडीशन लाइक से इंफेक्शन और हाइपोथैरेटिज्म देन चेक फॉर एनी पोटेंशियल ऑफेंडिंग मेडिकेशन अगर आपको पोटेंशियल ऑफेंडिंग मेडिकेशन मिलता है फॉर एग्जांपल पेशेंट इज टेकिंग सम बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चर्क ब्लॉकर तो ये देखना है कि पेशेंट की जो कंडीशन है डस दैट वॉरंट दैट ये मेडिकेशन चलना ही चलना है तो नो ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ड्रॉ दैट मेडिकेशन तो कई पेशेंट्स रहते हैं जिनको चलने की जरूरत है वो दवाई चलेगी देन यू मे कंसीडर परमानेंट पेशेंट नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द अल्गोरिथम रिमेंस इफ द पेशेंट इज हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल देन अप्लाई ट्रांसक्यूटेनियस स्पेसिंग पैड्स एंड गिव एट्रोपिन Naturally, आप ऑक्सीजन लगा के रखोगे मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगा के रखोगे एंड यू कैन रिपीट एट्रोपिंग एवरी थ्री मिनट टिल मैक्सिम थ्री मिलीग्राम उसके बाद हार्ट रेट इंप्रूव होता है कि देखना है अगर नहीं इंप्रूव हो गया तो पेशेंट रिक्वायर्स टेम्पोरि पेसिंग अगर इंप्रूव हो गया तो देन मॉनिटर एंड सी रिजल्ट पेशेंट हैज एम आई एंड देन यू कम टू दिस साइड ऑफ द अल्कोल पेशेंट हुई सेमोडाइनमिक के लिए अनस्टेबल ये मैंने फिर से दिस पार्ट ऑफ अल्गोरिथम को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ऐसा पेशेंट्स अगर आईसीयू में आएगा तो पेशेंट विल रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट सो फॉर पेशेंट्स विद सिम्टम्स एंड हेमोडाइनमिक स्टेबिलिटी फॉर एग्जांपल से हार्ट अटैक इज 40 एंड बीपी इज 80 सिस्टोलिक पेशेंट इज हैविंग डिजीनेस 
देन पेशेंट को बेड पे लो ऑक्सीजन लगाओ मॉनिटरिंग लगाओ वेनस एक्सेस लो एंड गिव एट्रोपिन 1 मिलीग्राम यू कैन रिपीट इट एवरी 3 मिनट्स टू मैक्सिमम ऑफ 3 मिलीग्राम साइमल्टेनियसली आप ट्रांसक्यूटेनियस स्पेसिंग पैड्स लगा के रखो एंड यू मे स्टार्ट ट्रांसक्यूटेनियस स्पेसिंग इफ सिम्टम्स डू नॉट इंप्रूव फॉलोइंग एट्रोपिन आपको टेंपरेरी कार्डियक पेसिंग या टेंपरेरी कार्डियक पेसिंग ट्रांसक्यूटेनियस स्पेसिंग इज इजीयर कोई भी ऐसे में लगा सकता है अगर आपके पास कार्डियोलिस अवेलेबल हो वैसे टीम अवेलेबल हो कैथ लैब हो तो यू कैन डायरेक्टली गो एंड पुट अ ट्रांसवेनस स्पेसिंग सिस्टम इन प्लेस अदर ऑप्शन इज टू स्टार्ट डोपामाइन और एपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन और आइसोप्रेडालाइन इन्फ्यूजन अगर दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ बीटा एडिनर्जिक और कैल्शियम चैनल ब्लॉकेड इज द कॉज ऑफ दिस ओवरडोसेज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स उसके कारण अगर पेडिकार्डिया है देन द ड्रग ऑफ चॉइस इज ग्लूकेगॉन आईवी ग्लूकेगॉन कितना देना है द डोज इज 3 टू 10 मिलीग्राम आईवी बोलस ओवर 3 मिनट्स 3 टू 5 मिनट्स अगर हार्ट रेट इंप्रूव नहीं होता है then that bolus can be repeated one more bolus one more bolus to be tried or agar heart rate se improve hua then you can start infusion of glucagon at the rate of 3 to 5 mg per hour ye acls bradycardia algorithm hai bradycardia heart rate less than 60 inadequate for clinical condition to maintain patient airway assist breathing agar zarurat hai to ऑक्सीजन ईसीजी मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर ऑक्सीमेट्री आईवी एक्सेस सो दिस इज द बेसिक दैट हैज टू बी डन विद एवरी पेशेंट हु इज हेमोडायनेमिकली इनस्टेबल एंड ब्रैडिकार्डिक सी व्हेदर द पेशेंट हैज साइंस और सिम्टम्स ऑफ पुअर परफ्यूजन लाइक अल्टर मेंटल स्टेटस या ऑनगोइंग चेस्ट पेन और हाइपोटेंशन और अदर साइंस ऑफ शॉक अगर ऐसा है पुअर परफ्यूजन है तो फिर वही बात जो मैंने बताया था ट्रांसक्यूटेनियस बेसिक पैड सप्लाई करो एट्रोपिन लगाओ डोपामाइन चालू करो या एडेनालिन चालू करो या ट्रांसक्यूटेनियस स्पेसिंग चालू करो टेक एन ओपिनियन ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट राइट प्रिपेयर फॉर ट्रांसफेनियस स्पेसिंग एंड ट्रीट द कंट्रीब्यूटिंग कॉजेस अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप एडिक्वेट परफ्यूजन है तो आप मॉनिटर कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें जो भी कार्डियक अरेस्ट के कॉज है फाइव एच एंड फाइव टी these are the causes which also cause bradycardia for example the is the patient has the patient taken some toxin yahan pe toxin means any drug which reduces the heart rate like say beta blocker overdose calcium channel blocker overdose to uska treatment karo patient usually of tamponade presents with tachycardia but can present with bradycardia tension pneumothorax can present with bradycardia thrombosis coronary or pulmonary trauma so all these Usually cause tachycardia, but can sometimes present bradycardia. In that case, that is a worse prognostic feature. Hypovolemia, hypoxia, hypovolemia usually causes tachycardia, but severe hypovolemic shock can lead to bradycardia. Hypoxia, acidosis, hypo or hyperkalemia. If there is such a thing, then simultaneously electrolyte check or treat. Karo. Hypoglycemia can cause bradycardia. In that case, if check sugar and give dextrose. and lastly hypothermia agar hypothermia to start vomiting so this is how we treat sinus bradycardia thank you for your patient listening if you are liking these lectures please subscribe share give a like thank you so much